ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻഷ് സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം സോ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഇനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഈച്ച് ക്യാരി സിക്സ് കോഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് മൊത്തം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി പേഴ്സൺ ഇൻ എ കോളനി ഡ്രോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജിയു ആൻഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഒജിയായ് ഫോർ ദി ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒജിയവ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവും അതേപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ ഒജീവും അപ്പോൾ ഏജും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ബോട്ടിലൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏജ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെസ് ദാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫ്രീക്വൻസികൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി ആദ്യത്തത് ഫോർ തന്നെയാണ് ലെസ് ദാൻ വരെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ലെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അവസാനത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഈ അവസാനം കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതണം അതായത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫോർ ഉറക്കുക ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നിന്നും ടെൻ ഉറക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വരയ്ക്കണം വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കറക്റ്റ് അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കാം സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അപ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വരെ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് സോറി രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രീതിയിൽ എടുക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആ ലെവലിൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അത് വരയ്ക്കുക റെഡിയല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇൻ എ മാർജിൻ ഓഫ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഇൻ എ ടൗൺ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻ ദ മോഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ആയി
കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഉത്തരം കറക്റ്റായാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എൽ വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയ ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി എന്നുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ടെൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൺ നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ട്വൻ്റി മൈനസ് ടെൺ 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 ആണ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയ ട്വൻ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സക്സീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ലെവൻ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും അതാണ് ഡി ടു അപ്പോൾ പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻറ്റർവൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ പിന്നെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് അത് ട്വൻ്റി ആണ് സോ എൽ വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക മോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് പ്ലസ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ടെൻ പ്ലസ് ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് സോ മോഡിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് തന്നെ വേറൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പിന്നെ അതിൻ്റെ മീൻ പറഞ്ഞു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് ബാർ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇവിടെ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ വിൽ ബി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ ഒരു ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ കാണുന്നതാണ് അതായത് പ്രൈസ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസുള്ള കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയിലുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൈസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഉള്ളത് അതായത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാത്ത വേരിയേഷൻസ് അധികം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് എവിടെയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വേരിയേഷൻ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷ
പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ നേട്ടും സ്നാ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് കർണാടകയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ സി വി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പാർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് കോഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കിട്ടും വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൂടെ കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കർണാടകയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രൈസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൈസ് ഓഫ് കേരളം എടുത്ത് എഴുതുക ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്ത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ആ കർണാടകയുടെ എക്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വൈ എടുത്തതെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എക്സ് തന്നെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് 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 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂസ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു സോറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എടുക്കാം അത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കിട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് കർണാടകയുടേത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടുവും കേരളത്തിൻ്റെത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതായത് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്താൽ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവിയേഷൻ അതായത് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇനി കോവി അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കർണാടകൻ്റെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേരിയേഷൻസ് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളവും കർണാടകയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർണാടകയിലെ ഡീവിയേഷൻസും വേരിയൻസ് വേരിയൻസും കുറച്ച് കുറവാണ് വേരിയൻസ് അല്ല വേരിയേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പറയാം കർണാടകയിലെ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി അതിൽ എഴുതിയാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും